ഞാനൊരു പുതിയ ബൂട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും പുതിയ ബൂട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് പുതിയ ബൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് പുതിയ ബൂട്ടുകൾ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബൂട്ടുകളെ നമ്മുടെ കാലിന് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നതുപോലെയുള്ള വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയവുമായി കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പ്രോയംകെ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രോയംകെ ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു സുന്ദരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പുതിയ ബൂട്ടിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ പൊതുവായിട്ട് കാണുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് കാലിൻ്റെ തൊലിയിൽ ഉരഞ്ഞിട്ട് അവിടെ മുറി വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പൊള്ളയായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അത് അതിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരിക അത് മുറിവായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെയാണ് വളരെ പൊതുവായിട്ട് സാധാരണമായിട്ട് കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പരിഹാരം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളെപ്പോഴും ബൂട്ട് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടൈറ്റായി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബാൻഡേഡോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളല്ല ബാൻഡേഡ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡേഡ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് പ്രഷർ പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈവൺ നിങ്ങൾക്കൊരു മാസ്കിംഗ് ടൈപ്പ് വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ മാസ്കിംഗ് ടൈപ്പിൻ്റെ കൂടെ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സ്പോഞ്ച് ആ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഒഴിവാക്കുക അത് പുതിയ ബൂട്ടിട്ട് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ മുറിവാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ആൾക്കാരുടെ കാലിലേക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ ബൂട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അവരെ ഒരുപാട് പിന്നെ പ്രഷർ പോയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഷേപ്പിന് പിന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഈ ബൂട്ടിനെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പല എക്സ്പേർട്സും പല കാര്യങ്ങളും പറയാറുണ്ട് അതിൽ എക്സ്പേർട്സ് സാധാരണയായിട്ട് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വോം വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വോം വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലളിതമാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു വാഷ് ബേസിനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരന്നിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബൂട്ടായിട്ടിരിക്കുക ബൂട്ട് കാലിൽ അണിയുക എന്നിട്ട് വളരെ നീറ്റായിട്ട് ലേസ് ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ട് ലേസ് ചെയ്യുക ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വെള്ളം ഈ വോം വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വോം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൈ ഇട്ടാലും പൊള്ളാത്ത രീതിയിലുള്ള വോം വാട്ടർ ചൂടുവെള്ളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒരിക്കലും ഒഴിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൂട്ടിൻ്റെ ഗ്ലൂവും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനൊക്കെ തകരാറ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ലേസിൻ്റെ ഈ ഭാഗം എത്തുന്നത് വരേക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ബൂട്ട് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് കാണാം എന്നിട്ട് ആ ബൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ തൊടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റത്തൊക്കെ ഒന്ന് നടക്കാം ബോളൊന്ന് തട്ടി നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ആ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൂട്ട് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പേപ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്തോ ഏതെങ്കിലും തുണിക്കഷ്ണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ബൂട്ടിൻ്റെ സൈസ് ഒന്നുകൂടി കംഫർട്ട് ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഫ്രീസിങ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹോൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ദോരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് വൃത്തിയായിട്ട് ഈ ബൂട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് ബൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് ബൂട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ന് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളം ഫ്രീ
പിന്നെ നാലാമതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ വാങ്ങിക്കുക ഇത് ബൂട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മെലിഞ്ഞ കാലുകളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നല്ലതാണ് മെലിഞ്ഞ ആളുകളുടെ കാലുകൾ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ നീളത്തിൽ കുറവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൂട്ട് ഒന്നും കൂടി ടൈറ്റാവും അപ്പോൾ അതും നല്ല ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇനി അഞ്ചാമതായിട്ട് പറയാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാണാത്തവരൊന്നുകൂടി കാണുക ബൂട്ട് പുതിയ ബൂട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും ആ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ സൈസ് അത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പല കുട്ടികളും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ബൂട്ട് വാങ്ങും അപ്പോൾ ഡെലിവറി ആയതിന് ശേഷം ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പം കറക്റ്റ് സൈസ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംഫർട്ടബിലിറ്റി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൂട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ പോവുക അതേ തരത്തിലുള്ള ബൂട്ട് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഓർഡർ ചെയ്യുക ഇനി അവസാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കംപ്ലയിൻസ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ടർഫ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പിന്നെ ആ ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ പോയിട്ട് കളിക്കുകയാണ് നമ്മളെ സ്റ്റെഡുള്ള ബൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് സ്റ്റെഡുള്ള ബൂട്ട് ടർഫ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കുള്ളതല്ല സ്റ്റെഡുള്ള ബൂട്ട് ഇട്ട് ടർഫിൽ കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ജോയിൻസിനും അത് ഓവർലോഡാണ് പിന്നെ ജോയിൻസിലെല്ലാം നല്ല പെയിൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നീ പെയിനൊക്കെ നമ്മുടെ കാൽമുട്ടിലുണ്ടാവുന്ന പെയിനൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ലിഗമെൻറ്റ് ഇഞ്ചുറി പിന്നെ അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും സ്റ്റെഡില്ലാത്ത ബൂട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെഡില്ലാത്ത ബൂട്ടുകൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബൂട്ടുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് മാത്രം കളിക്കുക അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് തരം ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് ബൂട്ടുകൾ വാങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ വീഡിയോ കാണാം അത് ശരിക്കും പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ബൂട്ടുകൾ വാങ്ങുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി കൂടുതൽ നല്ല വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് പ്രോംക്ക് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ആംഗിൾ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സേഫായിട്ട് ബാൻഡേജ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കാലിൻ്റെ നീ കാൽമുട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഞ്ചുറിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നല്ല വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് പ്രോയം കെ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡിവൈസുകളിലേക്കും ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണുന്നതുവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്